നമസ്കാരം യമുനാസ് ഫിസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എനർജി ഓഫ് ഓർബിറ്റിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്താണെന്നാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഓർബിറ്റിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാറ്റലൈറ്റിന് എന്തൊക്കെ എനർജീസ് ഉണ്ടാവാം കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇത് രണ്ടും എന്തായാലും ഉണ്ടാവും കാരണം പൊസിഷൻ കൊണ്ട് ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവും മൂവ്മെൻറ്റും കൊണ്ട് ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ആണ് ടോട്ടൽ എനർജി എന്നുള്ളത് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എനർജി ആയിട്ട് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് നമുക്കിവിടെ കാണണം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണ് ടോട്ടൽ എനർജി എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു വസ്തു കറങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഒരു വസ്തു അങ്ങനെ കറങ്ങണമെങ്കിൽ അതിന് നിശ്ചയമായും വേണ്ടത് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സാണ് ആ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ എയുടെ വാല്യൂ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എഴുതി എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ആയിട്ട് എഴുതി അതെന്തിനാ ആർ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ആയിട്ട് എഴുതിയത് ഇത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇതാണ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് ഈ സർഫസിൽ നിന്ന് എച്ച് ഉയരത്തിലാണ് സാറ്റലൈറ്റ് കറങ്ങുന്നത് അപ്പം മൊത്തം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അത് കറങ്ങുന്ന ഓർബിറ്റിൻ്റെ ദൂരം ആർ പ്ലസ് എച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് കറങ്ങുന്ന റേഡിയസ് ആണ് ഈ റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അതാണ് ആർ പ്ലസ് എച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തത് ഇനി ഗ്രാവിറ്റേഷൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഗ്രാവിറ്റേഷൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ന്യൂട്രൻസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ പഠിച്ചു എന്താണ് ന്യൂട്രൻസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പറയണത് എവ്രി ബോഡി ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് അട്രാക്ട് എവ്രി അതർ ബോഡി വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് എന്താണ് ആ ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് എഴുതണം ആർ പ്ലസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് സെൻറ്റ്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്റ്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ അതിന് പകരം അത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ ഓരോ എം വെട്ടിപ്പോയി ഈ എം എന്തായിരുന്നു ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് അഥവാ കറങ്ങുന്ന സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ മാസ് അതാണ് സ്മോൾ എം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് രണ്ടും നമ്മൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറിൻ്റെ ആറും ഇവിടെ ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആർ സ്ക്വയറും ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ആറും ഒരു സ്ക്വയറും വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അപ്പം എന്ത് കിട്ടി വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ജി എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വി സ്ക്വയറിനെ ഈ കിട്ടിയ വി സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയറിൽ ഇട്ടാൽ അത് കൈനറ്റിക് എനർജി ആവും ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയറിനെ നമ്മളിവിടെ ഇട്ടാൽ അത് കൈനറ്റിക് എനർജി ആവും അപ്പം നമ്മൾ വി സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ജി എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് ഇടുന്നു കാരണം വി സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വി അല്ല അപ്പം വി സ്ക്വയർ ഇസ് ജി എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വിശദമായി കണ്ടിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിയത് ഇത് എം ജി എച്ച് തന്നെയല്ലേ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി അപ്പോൾ ഈ വിത്ത് മൈനസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മൈനസ് ഉൾപ്പെടെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിന് മൈനസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ മൈനസ് എന്ന് വന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എനർജി ടി ഇ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇത് ടോട്ടൽ എനർജി ഇത് ഇനി നമ്മൾ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ
ഇതാണ് നമുക്ക് വരിക ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്കി ഇതെല്ലാം കോമൺ ആണ് ജി എം എം ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഇത്രയും കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹാഫ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഹാഫ് ആണ് വരിക ഹാഫ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഹാഫ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ മൈനസ് ഹാഫ് ബാക്കി ബ്രാക്കറ്റ് ടേംസിന് പുറത്തുള്ളത് ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് അതവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ഹാഫ് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായോ ഈ ഹാഫും ഈ മൈനസ് വണ്ണും കൂടി എടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മൈനസ് ഹാഫ് അപ്പം മൈനസ് ഹാഫ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ മൈനസ് ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം എന്താണ് മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാം ടോട്ടൽ എനർജിയെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ചിന് യു എന്ന് എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി ഈക്വൽ ടു ഒരു മിനിറ്റ് ടോട്ടൽ എനർജിക്ക് എഴുതാം ടോട്ടൽ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പം മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ യു എന്ന് എഴുതുന്നു യു അല്ലേ ടോട്ടൽ എനർജി യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ടോട്ടൽ എനർജി എന്താണ് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് യു ബൈ ടു അഥവാ യു എങ്ങനെ എഴുതാം യു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ യു സമം ടു ടോട്ടൽ എനർജി യു ഇൻറ്റു ടു ടൈംസ് അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യു കിട്ടും അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം യു സമം യു സമം രണ്ട് ടോട്ടൽ എനർജി ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ കാര്യമാണിത് കാരണം ടോട്ടൽ എനർജി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് അതിനെ മൊത്തം കൂടെ ഞാൻ യു എന്ന് എഴുതിയത് അപ്പം ടോട്ടൽ എനർജി യു ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പം യു കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ എനർജി ഇങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ നോക്കിയേ ഹാഫ് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് കാരണം എന്താണ് ഇത് ഇത്രയും നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഇതാ ഇത് ഇത്രയും കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ആണ് അപ്പം മൈനസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഹാഫും ഉണ്ട് അപ്പം മൈനസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജി അപ്പം ടോട്ടൽ എനർജി മൈനസ് കെ അപ്പം യു എന്ത് എഴുതാം യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് കെ എഴുതിക്കൂടെ യു ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് കെ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് യു ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ എനർജി അപ്പം നമുക്ക് ഒരെണ്ണം അറിയാമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി അറിയാമെന്ന് വെച്ചോ കൈനറ്റിക് എനർജി അറിയാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എടുത്താൽ അത് ടോട്ടൽ എനർജി ആയി ഇനി കൈനറ്റിക് എനർജി അറിയാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയി അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം അറിയാമെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടോട്ടൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോ ഇങ്ങനത്തെ ഇക്വേഷന് നല്ല പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതും ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് മിസ്സേ ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്താണ് ദ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഷോസ് ദാറ്റ് ദ സാറ്റലൈറ്റ് റിമെയിൻ ഇൻ ദ ഫൈനൈറ്റ് ഹൈറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ കാണിക്കുന്നത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് അറ്റ് എ ഫൈനൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഫ്രം ദ എർത്ത് എർത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത ഹൈറ്റിൽ സാറ്റലൈറ്റ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി മാത്രവുമല്ല ഇത് പോസിറ്റീവോ സീറോ ആയിരുന്നിരിക്കട്ടെ ഇറ്റ് വിൽ എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ളും ഉണ്ട് അതവിടെ തുടരില്ല അത് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും നമുക്ക് ആവശ്യം സാറ്റലൈറ്റ് അവിടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നെഗറ്റീവ് ഷോസ് അട്രാക്റ്റീവ് നേച്ചർ ഓൾസോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് പരമാവധി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് സീറോ വാല്യൂ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ഇങ്ങോട്ട് പോരും തോറും ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല എർത്ത്
അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാക്സിമം വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാക്കി ഫൈനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ അത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവായിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽസ് എനർജി ഓഫ് ദ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗം മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു